山本選手、ここ大浜でのまずプレーはいかがだったでしょうか、えー、懐かしい気持ちと、えー、まずはこの大勢の観客の皆さんの前で、まあ、勝利できて非常に嬉しく思いますありがとうございました。さすがのディフェンス力でしたけど、改めて自身のプレー振り返っていかがですか。まあ、そうですね。ブレザーズさんも本当にいいサーブと、えー、高さのあるスパイクだったり、本当に、えー、非常に素晴らしいチームなので、本当に三セット目途中で行かれて、えー、難しい状況だったんですけど、なんとかこう途中から入った西山選手だったり、えー、チーム一丸となって勝てたので非常に嬉しく思います。まあ、ブレイジャーズもハードサーブそしてスパイクで攻めてきていましたけど特にシャロン・バーノン・エバンズ選手がサーブ山本選手のところによく飛んでいたように思いましたシャロン・バーノン・エバンズ選手のアタックもよく上げるシーンがありましたショウ選手とのマッチアップはいかがでしたか、まあ、彼も、えー、世界トップクラスの選手なので、えー、本当にサーブもスパイクも取るのが非常に困難でしたけどなんとかこう拾って手に結びつけて非常に。嬉しく思いますそして山本選手のディフェンス力がチームメートに、まあ、伝染しているというか大阪ブルテンは本当にボールがコートに落ちないなというふうに思いましたけど他の選手のプレーは改めていかがでしたか、まあ、本当に僕だけじゃなくて、まあ、ブロックも非常に高いですしこうブロックディフェンスの関係性というのが、まあ、非常によくできているので、まあ、僕だけじゃなくて本当に他の選手も、えー、たくさん拾ってくれたので僕自身非常に楽でした。はいチームはこれで4連勝あの代表選手が多くてチームとして合わせる時間がそんなに、まあ、長くはなかったと思うんですけど大阪ブルテオンの形戦い方が固まりつつあるのではないかなと思いましたがそのあたりはいかがですか、まあ、去年、えー、決勝で負けてしまったので、まあ、その悔しさというのをチーム全員が分かっているので、まあ、今年は何としてでも初代王者に向けて頑張っているので、まあ、まだまだこう。細かいミスだったりもったいないボールがあるのでそこを突き詰めてまた明日に挑みたいと思います最後に山本選手はまもなく30歳を迎えると思うんですが30歳を迎えての今シーズンの意気込みを最後にお願いいたしますまあ、色気を出して頑張りたいと思いますこの試合の勝利者インタビューはプレイヤーオブダマッチ山本選手に伺いました大丈夫ですかもう一言ありますか、えー今日は大雨警報が出ている中、えー、たくさん、えー、多しみを見る中で、本当に素晴らしい環境の中でやらせていただいて、非常に幸せに感じました、また明日も試合があるので、たくさんの応援、よろしくお願いします、ありがとうございました山本選手に伺いました、今一度大きな拍手をお送りください、ありがとうございましたではこの後両チームコートにお並びください、なお、スタートコートの方に